ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಜೀವನ್ ಭೀಮ್ ಮಾರ್ಗ್ ಮುಂಬೈ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜನ್ರಲಿಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜನ್ರಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವರು ಕರೀತಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರು ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಬೋರ್ ಡೇಸ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಫಿಸಿಸ್ ಆನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನ್ರಿ ಹದಿನಾರು ಇದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಗೆ ಹತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿನ್ ಡಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮನ್ಸಿಡರ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಲ್ ಐಸ್ ವಿ ರಿಸರ್ವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರೋದ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್